wie bereits gesagt davor, war mein 10. Geburtstag und das war mal wieder die kreative Welle schlechthin. Das war ein Pferdegeburtstag, sage ich euch. Ähm, zu allererst seht ihr hier mal ein Bild. Meine Oma hat mir ein Stoffpferd gekauft. Ähm, zum Geburtstag. Es war eigentlich relativ groß. Ich glaube, das habe ich auch immer noch. Das liegt irgendwo rum. Ähm, jedenfalls habe ich mir halt ganz schlau, weil sie diesen Gymnastikball geschnappt, habe das da drauf gelegt, weil da kann ich endlich schön Bewegung üben. Wie Schritte, Trab und Galopp. Auf diesem Pferd kann ich auch galoppieren. Yay! Und ja, so habe ich mir eigentlich geholfen. Eine Freundin von mir hat mir dann auch ein T-Shirt geschenkt. Da sind wir dann im Partnerlook gewesen. Ne? Da könnt ihr jetzt übrigens auch mal ein Bild von dem T-Shirt sehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Denn peinlicherweise, ich weiß jetzt nicht, ob es peinlich ist, aber es ist halt schon arg komisch. Also da seht ihr jetzt schon vielleicht, dass es ein bisschen zu groß ist. Aber dieses T-Shirt passt mir tatsächlich immer noch. Und meine Freundin auch. Das ist ziemlich creepy und ziemlich crazy, wie ich finde. Aber die passen halt einfach noch. Und wir ziehen sie deshalb auch noch an und sind dann im Partnerlook. Und jetzt kommt es coolste Geschenk ever. Ich muss sagen, da haben sich meine Eltern echt selbst übertroffen. Das, damit hätte ich nie gerechnet. Und es war einfach so krass, ey. Wir haben das ja immer noch. Aber wir werden das jetzt, denke ich, mal hergeben, wenn wir irgendjemanden finden, der sich hoffentlich genauso darüber freuen wird. Aber diese Idee war so cool. Also es gibt es ja so zu kaufen, aber das Coole war halt einfach, dass meine Eltern das selbst gemacht haben. Jedenfalls sage ich euch jetzt einfach mal was. Mit meiner Schwester zusammen habe ich ein Holzbett bekommen. Kann ich euch hier auch mal ein Bild einblenden an der Stelle. Äh, da seht ihr es jetzt noch nicht ganz, ihr werdet später noch ein Bild von ganz sehen. Jedenfalls bin ich halt da mega viel drauf geritten. Ich hatte für das ähm, ein Halfter, was Fohlengröße war, weil der Kopf natürlich nicht so groß war. Ähm, dieses Halfter habe ich übrigens immer noch. Dazu hatte ich dann so eine Leine mit zwei Karabinerhaken, wo ich einhaken konnte, was ich als Zügel verwendet habe. Ähm, hatte einen wirklichen Sattel, den ich zuerst mit Gürtel, später dann sogar mit einem Sattelgurt ähm, auf das Pferd schnallen konnte. Haben wir extra so eine Befestigungstheorie unten an den Bauchen gemacht, damit er nicht immer rumgerutscht ist, weil der ist am Anfang immer um den Bauch zu rumgerutscht und... Wenn ich dann darauf wollte, dann ging das nicht. Ähm, außerdem haben wir extra Steigbügel für die gehabt, falls ich ohne Sattel da reiten möchte, nur mit Steigbügel, was ja sehr logisch ist. Wie macht man ein Pferd Steigbügel fest, ohne einen Sattel zu haben? Aber gut. Äh, genau, dann hatte ich auch noch einen Fellsattel, der halt nur mit so Klickverschluss da befestigt war. Und an der Stelle kann ich euch nochmal ein Bild einblenden. Der Hund musste natürlich auch mal reiten, wie das halt so sein muss. Übrigens, wer mich länger verfolgt, kennt doch das Bild, wo ich mit dem Hund auf der Siff sitze. Ja, da musste er auch schon drauf, der Arme. Und wie gesagt, auch auf das Holzpferd. Ähm, das Holzpferd hat auch Rollen gehabt, damit man das schieben konnte oder ziehen halt. Und es war mega cool. Der Kopf hat sich auch so bewegt, da war eine Feder drin. Und ich habe das halt immer viel geputzt und ich glaube, ich bin äh, zu meiner Hochzeit echt täglich daraus. Mama, ich gehe jetzt wieder reiten mit meinem Holzpferd. Das war so süß. Und ja, da war ich halt dann reiten mit dem Holzpferd. Viel Fantasie, ich muss sagen, von diesem Pferd hat es mich fünfmal runtergehauen. So oft hat es mich nicht mal von all echten Pferden runtergehauen. Aber es kommt vielleicht, weil ich auch mega, mega oft mit dem unterwegs war. Und wir haben ja so ein bisschen Kies im Hof. Naja, die Reifen waren jetzt zwar schon groß, aber wahrscheinlich nicht groß genug für diese kleinen Steinchen. Jedenfalls, glaube ich, ist es drei- oder viermal nach vorne übergekippt. Ich bin über den Kopf abgestiegen, was sehr angenehm war. Äh, ja, vielen Dank da nochmal an meine Schwester, die das so gut im Griff hatte. Ähm... Wenn, also eigentlich ist es mega peinlich. Ja, ich bin schon fünf Runden geflogen von wem? Vom Holzpferd. Ähm, ja, gut gemacht, würde ich sagen. Ja, das waren meine Stürze. Also es kommt noch einer. Aber sonst, also so circa sieben Stürze habe ich schon. Fünf davon vom Holzpferd. Ich bin wahnsinnig stolz auf mich. Ähm, wobei meine beste Freundin auch mal runtergefallen ist. Hm? Da war ich allerdings ein bisschen zu wild, habe ein bisschen zu viel rum und rum und rum und irgendwann hing sie dann am Bauch. Hi, Entschuldigung nochmal an dich, Ellie. Äh, ja. 
Und dann hatte ich halt das Pferd und das haben wir immer noch und da bin ich halt dann immer ausgeritten. So, wir kommen langsam dem Ende näher. Ich rede schon ziemlich, ziemlich lange. Ähm, genau. Mitte 2012 haben wir dann ungefähr, also es ist Reiten immer weniger geworden da und irgendwann hat es dann ganz aufgehört. Es hat einfach zeitlich nicht mehr gepasst so richtig und ja, dann hatte ich fast dreiviertel Jahr, glaube ich, Pause. Ich bin mir nicht ganz sicher, also von Pferdereiten, weil da kommt jetzt dann gleich noch was anderes. Derweil war ich dann aber, glaube ich, gegen Weihnachten oder ich weiß nicht genau, wann das jetzt war, war ich bei Appassionata. Das war mega, mega cool. Wir waren dann Münchner und das hieß, glaube ich, gemeinsam bis ans Ende der Welt. Also es ist schon was länger her. Ich glaube, es war 2012 auch. Ähm, war mega, mega cool. Ähm, ich war früher, glaube ich, auch schon so begeistert von der Freiarbeit und habe da dann auch ein Stück gesehen. Ich kann euch hier mal ein Bild einblenden, was ich gemacht habe. Vielleicht waren es auch die weißen Schimmel, die mich so fasziniert haben. Aber diese Freiarbeit, wie der mit diesen neun oder zehn Schimmeln da gearbeitet hat, auf die drauf gesessen ist, da geritten ist. Und das hat mich einfach fasziniert und mitgenommen. Und das fand ich damals schon cool und finde ich heute immer noch so cool, wenn so Leute so Freiarbeit mit ihren Pferden machen und so eine Vertrauens Vertrauen. So ein Vertrauen zwischen denen herrscht. Ebenfalls 2012 war meine Firmung, da hat mich dann mein Pate eingeladen, weil es bei uns so üblich ist, dass wir Firmausflüge machen, äh, zum Kamelreiten. Ihr glaubt es nicht. Ich blende euch hier mein Bild ein. Diese vier sind so hoch. Ähm, ja, ich mit Höhenangst war natürlich sehr gut. Aber es hat gar nicht so viel gemacht. Ähm, war eigentlich echt mega cool. Es war auch ein sehr cooles Erlebnis, was man einfach mal gemacht haben muss. Äh, sonst kann man da nicht mitreden, sage ich mal. Und was Besonderes, also ein besonderes Reiten. Das gehört jetzt natürlich auch mit rein zu meiner Reitgeschichte. Ähm, jedenfalls sind wir da eigentlich nur Schritt gegangen. Ich habe, glaube ich, gehört, dass sie 80 km/h schnell werden können. Also nicht im Schritt, aber im Galopp halt dann, wenn sie so rennen. Ja, es ist doch ganz schön schnell, oder? Da wollte ich dann eigentlich nicht drum sitzen. Wir sind dann da geritten, kann ich euch ein Bild einblenden. Ne? Da hatte immer der Vordermann das Pferd. Das Pferd, das Kamel oder das Trommel da vom Hintermann in der Hand, das fand ich auch sehr mutig. Bitte nicht loslassen, hieß es dann nur. Und ich bin dann ganz vorne geritten und mein Kamel ist da irgendwo rumgetapst. Ich hoffe, es ist überhaupt ein Kamel, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher mit den Höckern. Aber ich glaube, ich bin Kamel geritten. Ich hoffe es doch sehr. Und ja, genau, da war ich dann Kamel reiten, das war mega, mega cool. Wenn euch das jemals angeboten wird, macht das wirklich. Es ist so cool und ihr vergesst das nie und es war echt eine Erfahrung für sich. So und gleich danach bin ich eigentlich schon auf den Easyhof gekommen, also da wo ich jetzt bin. Und wenn ihr ab da noch so ein bisschen meine Reitegeschichte hören wollt, was ich da noch so erlebt habe, weil ich ja doch immer wieder mal woanders hinfahre und da mal was mache und so... Also wenn ihr dazu noch was hören möchtet, dann gebt auf jeden Fall dem Video einen dicken Daumen nach oben, auch wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt auch gerne Kommentare da lassen, würde mich mega, mega freuen, wirklich. Ähm, dieses Video war sehr viel Arbeit, deswegen freue ich mich umso mehr, wenn ihr da was gibt, Feedback. Ähm, dann würde ich sagen, kostenlos abonnieren nicht vergessen, würde mich mega freuen. Ich verlinke euch hier meine letzten beiden Videos. Und dann würde ich sagen, bis Mittwoch zum nächsten Video. Mal schauen, was es da geben wird. Tschüss!